Okay. Good evening. How are you? Hi. Hi, teacher. How are you? Good evening. I'm very Good evening. well. Good evening, everyone. Nice to see you guys on time. Thank you for that. Okay. Today we'll continue with the uh, section number two. Three. <laughs> four. 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 Yes. Yes. Four Number point four. four. Yes. Number four. Correct. Okay. Uh, do you know what is to, uh, about? A que se refiere the unit or the section four, guys? You didn't watch the video? Yes. Yes or so no, and W H question we do. W H, yeah, W H questions, okay. Exactly, all right. And do or does to ask questions, verdad? Y cómo se responde también. Okay, how do you answer, guys? Si yo les pregunto, guys, do you like English? What do you answer? What do you answer? Yeah. Yes, I do. Yes, yes, I do. I... Yes, I like. Okay. Si contesto con el verbo, mejor todavía, right? Um, mm -hmm. Okay. Yes, I like. Okay. Oh, yes, I... I do, pero eso es como solo decir sí. Okay. Así que, yes, I work. Sí, trabajo. O yes, I like. En este caso, sí, me gusta. Okay. Y si pregunto, guys, do I like English? ¿Creen ustedes? Do I like English? What would be your answer? Yes, do you like? Yes, I know. Do you yes, like? I like. Yes, I like, teacher. No, porque pregunto por I. Do I like English? Do I like English? Yo creo que sí, ¿verdad? I like it. ¿Cómo yes. le responde? Yes, do you like? Ah, yes, do you like? Yes. Si solo es respuesta, yes. lo vamos yes, a ocupar, like guys. English. I like, sujeto y verbo, ¿ok? Aquí vamos a aplicar lo de la tercera persona. Let me see if you can see the screen, all right? Do you see my screen, guys? Yes, yes, I can see. I see, all right, very good. Si yo digo, can you see? Usted puede responder, yes, I can. Y si no, do you see? Yes, I see, ¿ok? Esas son las respuestas un poco más largas. Very well, guys. So, let's watch the video, but I need a volunteer. Miren, esta unidad es bien cortita, guys, así que... Casi que la terminamos este día de hoy, así que está bastante apta para practicar. All right. In this case, I need a volunteer to read. Remember, raise your hand. Okay. Read, guys. Practice. <clears throat> Carla, Stephanie, you raise your hand. All right. Go. Okay. In this lesson, in this lesson, participants will listen to conversation, expressing like and dislike. All right, dislikes. Right. Dislikes. Okay, las S okay. me, me comió ahorita, all right? In this lesson, participants, remember, participants. right? Go on, one more time. In this lesson, participants will listen to conversation expressing likes and dislikes. Excellent, very good. Thank you. Uh, so, uh, yes, I like. Todo mundo sabe cómo decir yes, I like. O no, I don't. Si es en negativo. Ok, pero para preguntar, do you. Siempre ya les voy a enseñar la estructura. Es bien fácil. Let's watch the video first. And then we talk a little bit more. Para que vean en contexto. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Welcome to our section four. Do you like rap? To begin our class, I want you to pay close attention to the following conversation. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to simple present. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. 
Does he play the piano? <laughs> piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. On the discussion box, I want you to share with us what kind of music do you listen to or like? Bye, guys. That's the question. Yeah. What kind oh, of music I guess I don't do know you much listen about rap. to? Okay? So, Example. Kind of guys, I like rock music and I listen to rock music very often. I love music because it's very uh, exciting and it's very uh, relaxing to listen to music. All right? What kind of music do you like? Okay? Esa sería la pregunta, guys. No creo que haya alguien que diga que no le gusta la música, guys. Don't tell me that. Don't, I don't believe you. <laughs> Aunque sea las rancheras o, that, o, 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 o Bad Bunny le gusta a muchos, right? Okay. For example, guys, my favorite singer is Adam Levine. He sings in Maroon 5 band. Mm -hmm. And also the, my favorite band is... Metallica, all right? Metallica, it's the, the heavy metal. If I'm not mistaken, it's heavy metal, but it's a, it's my favorite kind of music. Uh, what kind of music do you like? Quien me levantó la mano, vamos a ver. Ivan. Yeah, I like ACDC. ACDC, what is your yeah, favorite yeah. song? I also, yo también, oh. I also like ACDC. Okay. <laughs> okay. Um, my favorite song is um, Back is Black. <laughs> All right, it's nice, right? Hey, thank you. Ask somebody else. Pregúntale a alguien más a ver si le gusta la música. Dígale, do you like music? Y si hay, simplemente me puede responder, yes, I like music. Sí o no. Comencemos desde ahí. All right? All right, go, Ivan. Ask somebody in the public. What do you like music? Yeah. Somebody can help me? No, somebody pregúntale can... usted a alguien. De un solo. No, me lo perdón. <laughs> He cannot see, guys. You can raise your hand. Ayúdenle si quieren participar. Because anyways, you're, everybody's going to practice. Hoy sí tenemos mucho tiempo para hablar. Así que, les, Carla, you're going to answer, okay? Iván, Carla is going to answer, okay? Oh, Carla answers. Carla responde this time. Go. Okay, Carla. Why are you favorite singer? Carla, Carla. Sería who, what is your favorite music, por ejemplo, podría decir. Pero si no, sería who, si estoy hablando de, de alguien, ¿verdad? ¿Quién es su cantante favorito? O oh, which, ¿cuál banda, right? Which band is your favorite? O oh, do you like rock music? Do you like, cualquiera de esas también pueden preguntar, ¿ok? Yes and no questions. Si pueden hacer con WH, mucho que mejor, all right? Go. De Carla Celia, teacher, disculpe. Ah, uh, solo Carla ha levantado la mano ahorita. Lisette. Oh, bueno. Sí, usted oh. ya participó, no la tenía levantada. <ríe> Perdón. Se me olvida que son dos Carlas. All right, Carla Lisette, pero es que ella es la que tiene levantada la mano. That's why. Yes, eh, sorry, no escuché. No sé si me puede repetir la pregunta. En in okay, inglés, pero pregúntenos en inglés. Ask, ask in English. I'm sorry. Okay. I uh, who's your favorite singer, Carla? Repeat the question louder, uh, more fuerte. Who is your favorite singer, Carla? My favorite singer is Ariana Grande. Nice, very good. Ask somebody else, Carla. Miren, guys, eh, cuando digamos favorite, 
digámoslo más suave y ocupemos la V. Ok, everybody, vamos a hacer el ejercicio de la V, right? Da, 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 enseñando sus dientes y su... Y su, y su ¿hmm? Ya, yeah. eso nada más, así va, va. Entonces, favorite, no es favorite. Entonces, esa, 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 favorite, lo hacemos casi que muda. Favorite, all right? Favorite. Everybody, favorite. Yes, teacher. Favorite. Favorite. Very good, ahí se escucha, muy bien. Ok, y se, se, y se ve mejor cuando ustedes exageran. Favorite, all right? Um, Maria Dolores, you want to ask something. Carla, um, Carla, 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 uh, Lisette, ask sí. question, ask a question to Maria. Yes. Maria, what kind of music do you like? Vaya, pero dele más entonación. Es que así como que se me va a dormir. Man. What kind of music do you like? No, otra vez. What kind of music do you like? Come on. Emítanos esa energía, please, Carla. Okay. What kind of music do you like, Maria? My favorite music is a, a romantic. Uh, is romantic music. Is romantic music. Okay. Okay. Pero le preguntó. Repeat the question, Lizette. Porque entonces usted contestaría, I like, no my favorite. Pregunta otra vez, Carla, y vamos a ver cómo hizo la pregunta, Carla. Ok. What kind of music do you like? Ah, do you like, vea. Ahí solo respondo, me gusta esta música. What do you answer? Ah, este sería, teacher... Yes, I like the music, uh, a romantic music. Pero fíjese que el yes y no es simplemente cuando le pregunto do, a secas. Pero a ella le pregunta okay. what kind of music, qué tipo what? de música. Entonces ahí dice, oh, my favorite music is romantic music. Okay. Yes, teacher. Go ahead, repeat. Yes. Come. Yes, my... My music me gusta, is... Me gusta, me gusta, I... Yes, I like music is uh, romantic. I like romantic music. My I favorite like music romantic. is romantic. Okay? My favorite music is romantic. My favorite music is romantic. Thank you, Nelson. Somebody, uh, um, um, let's see. Uh, what kind of music do you like? Or what? Uh, is your favorite band? Ahí sí, pues, cualquiera de las dos me pueden contestar, guys. Hi, teacher. Hello, Nelson. Aquí eh, le, aquí yo si pregunto les... a alguien o alguien me va a preguntar a mí. A usted le estoy preguntando. Ah, I'm okay. asking you. <laughs> okay. My favorite singer is Luis Miguel. You like romantic music like Maria. Ok. Good, guys. Vaya, yeah. miren. Eh, comencemos así más suavecito. Entonces, solo preguntemos, do you like, do you, cualquier otra cosa. Aquí simplemente era un ejercicio para discutir sobre la música. Eh, um, Nelson, if you have a question, vean acá, guys, cómo se hace la pregunta. Con la, el auxiliar, do or does. Ok. Sí, cuando es que ocupo does, guys. When. Tercera Third persona. Person. Third person. Third person. Ok, very good. Nelson, um, tell me or oh, ask Jorge a question. Pregúntele a Jorge. He wants to answer something. He wants. Mire, él quiere contestar. He wants to answer. Go. Fórmula de pregunta, guys. Y aquí el afirmativo, ¿verdad? Sí. Respondo con un sujeto, un verbo, ¿ok? Eh, eh, Jorge, eh, do you like romantic music? No, I don't. 
I like a singer. Okay. Uh, Who is your favorite singer, Jorge? Eh, Matias Damasio. Ah, uh, I don't know. He, he is from eh, Port, eh, Brazil. He is from Brazil. Okay. He is singer uh, Portuguese music. All oh, right. He sings. Ella canta. He sings. Aquí la vamos a poner en afirmativo. Miren, guys. She plays, por ejemplo, ella juega, ella canta, she sings, right? She sings. Y ahí me dice um, Portuguese music. Portuguese music, ok? Y siempre ponemos el adjetivo primero del, de, del nombre, guys, ¿sí? Sí, estamos. Yep. Music, no favorite. Es, eh, en este caso, Portuguese Music, no es music portugués, como en español lo hacemos, ¿verdad? Guys, eh, vamos entonces con, sigamos, guys, ask me, um, vamos a preguntar ahora rapidito con el do o el das. Miren, alguien me quiere hacer una pregunta, somebody else wants to ask a question. Ya saben, así está la estructura. Two participants, I have Maritza. Sara and Luis, all right, good. Uh, okay, do you have a pet, teacher? Repeat, please. Uh, do you have a pet? Yes, I have. Repeat, have. Do you have a pet? Do you have a pet? Have, do uh, you have, 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 have a pet? Do you have? Have a. Dígame have. como una have a. Uh -huh. Okay, do, you have, do a you have a pet? Ahí, muy bien, yes. I have a pet. Its okay. name, puedo decir its name, como mi mascota, all right? Su nombre, eh, como refiriéndome a un objeto, puedo decir he is, all right? He is a boy. Mm -hmm. Él es un chico. Eh, o puedo decir it is a boy. Okay? Good. Um, pero esa pregunta se la íbamos a hacer a Sara. Vamos a ver, Sara. Um, do you have any pet? Um, I'm cat. <laughs> yes, ahora en afirmativo, guys. Yes, um, como se yes, uh, I have a cat. I have a cat, ok, aquí está la forma afirmativa. Miren, guys, esto lo puse como diferencia del verbo to be, ok, el verbo to be no se conjuga igual, el verbo to be es I am, I am not, no ocupo do ni das, acuérdense que él mismo se conjuga, ok, es como un auxiliar para sí mismo, ok, I am, I am not, am I, ahí va simplemente qué pasaba para la pregunta, hacíamos un switch, vea, ¿Se acuerdan? Ahora con la pregunta es si vamos a ocupar el do y después el sujeto. Siempre el orden va a ser el mismo, pero aquí vamos a ocupar do o das al inicio. Luego el sujeto, dependiendo, ¿verdad? Si es das, es para las terceras personas, ya me lo dije. All right? Y luego el verbo. Miren, guys, ¿qué les dije una vez? ¿Cambiamos los verbos en afirmativo, en negativo o en, eh, o en pregunta? Si estamos hablando de simple present cuando ocupamos do o das. Uh -huh. Se cambian los verbos. ¿Solo en A? Afirmativo. En no. afirmativo, nada más. Entonces, seguimos con el do you y el verbo sería de forma infinitiva o forma base, right? Base bueno. form. ¿Quién? Good. Vamos okay. con Sara. Ask a question to Luis. Sara, usted pregúntele a Luis y um, Luis después me hace la pregunta a Nelson. Creo que también quería participar, guys, o quién más. Nelson. Oh, Candy sería entonces, ¿ok? Primero Luis, luego Candy. Okay. Go, Luis. No, pero la pregunta que le iba a hacer, Sara, a Luis, ajá. Ah, este sería Luis. No, primero voy a esperarme. Uh, do you 
Do you like pupusas? Pero sin la S. Ah, uh, do you like pupusas? No like. Pupusas. Solo like. Do you Acuérdese. like pupusas? Exacto, porque el verbo no, no lo cambio. Otra vez, pero de la entonación. Hey, do you like pupusas? Hey, yes or no? Do you like pupusas? Ah, much better. Good. Yes, I like. Yes. Me gustan. Simplemente, ¿qué le faltó ahí, Luis? I like. En lugar de pupusas, ocupemos el object, guys. El object panel. Pupusas, plural. ¿Cuál sería, guys? It's. El It's I do. Them. Them. Ellas, me gustan ellas, ¿sí? Acuérdense que el plural de he, okay. she, and it es them, ¿ok? Para cuando recibimos, eh, cuando recibimos la acción nosotros. Luis, ask a question to Candy. Candy quiere okay. preguntarle después a Azucena. Please, Azucena, you're next. Ok, Candy. What do you like to watch on TV? Why? What? ¿Qué es lo que le gusta? What? Él simplemente le ha agregado la WH question, que es what. Ok. What? Do, do, do you like to watch on TV? Mm -hmm. I like watch um, maybe um, investigation pro programs. Really? So you like discovery or natural mm -hmm. geographic? <laughs> so you yes. like the documentaries? Documentales? Yes. Documentaries, right? Ahí está, right? I like to watch documentaries. Ocupamos un tú para ponerle, guys, eh, eh, para separar esos dos verbos, ¿ok? Vamos a preguntarle a Susana. Susana me le pregunta a Toyita porque se está durmiendo para que despierte un poquito, ¿ok? O le duele algo. Ay, nos estamos deteniendo. La... Patricia like... luego. Vaya, Patricia you... entonces después. Go. Do you like ice cream? Guys, yes, me like. pueden preguntar, fíjense que de música me, pasa, me pasaron a like y like y like, pero todos me han preguntado lo mismo, like, ok, ahora quiero que me cambien el verbo, ok, ¿cuántos verbos nos podemos? Vamos a ver, les tengo una tarea, guys, para mañana me aprenden 10 verbos por lo menos, ok, 5 regulares, 5 irregulares, ok, homework, aprendan verbos, guys, ok, no solo like, Ayúdeme con otro verbo, please, guys. ¿Cuáles otros verbos podrían ser? Que work, do. Do you have any brother or sister? Patricia? No, no. Okay. Do you, do you prefer eat chicken for, for dinner? Prefer to eat. Prefer to eat. Dos verbos tienen que ir con ING o con tu en medio, ¿ok? Prefer to eat. What do you prefer to eat? Do you prefer to eat chicken? Ok. okay. Romeo, you want to answer. Ok. At night or in the afternoon or, or, or for lunch? En la noche o en el almuerzo? Esa creo que es la pregunta, right, Patricia? Do you like to eat chicken right. at night? Or do you prefer, sería, ¿verdad? Do you prefer to eat chicken at night? Do you prefer chicken? Mm -hmm. Then, I podría decir, then, meat, en lugar de, ¿se acuerdan de los comparative, guys? Do you prefer chicken more than meat? Do you prefer chicken more than pasta? Podríamos agregar también los comparative. Muy bien. Eh, Romeo. Yes, teacher, I have a question. Uh, can I use... Uh, what kind? For... Mire, guys, aquí tenemos un montón de WH questions también, ¿verdad? Sí, <laughs> si lo agregamos los WH questions, mucho que mejor. Así que sí, podría hacerlo. You can do it. Ok. Um, ok. Uh, for you, Tisha? Mm, Jorge oh, wants oh, to for... answer. Ok. Uh, Jorge, ah, no, iba a contestar kind... Toyita, perdón. Okay, Toyita, what kind of job do you do? What? 
kind of the job, I, kind of job do you do? Mm -hmm. I I go for my job to seven in the morning. Ah, uh -uh. ¿qué tipo de trabajo hace? Le dice ahí. Uh, okay. For example, I work, I work as a pharmacist. I work as a nurse. I work as a salesperson. También como cuando alguien vende, as a secretary, as a teacher. Yes, I work as a sales. 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 Ah, okay. Sales. Everybody. Sales. Sales. Huh? I so, work, work, no, work, all right? I work yeah. at sales. I work at sales. I uh -huh, work at sales. Thank you. Jorge, you want to say something? Jorge Alberto. No? Hola, sorry. You had your hand raised. Ah, okay. Ah, quería hacer una pregunta. <laughs> Tell me, yeah. Okay. Um, do you travel to Mexico? No, I don't travel to Mexico. You need a visa and I don't have a visa. I don't have a visa, por eso, that's why. Okay, good question, guys. Bye, hoy si terminemos de ver esta, este video, guys. I really like If you have any other question, let me know. Si tienen alguna duda, please. For me, no Okay. I don't have any questions. Repeat. Guys, do you have questions? Do you have questions? I don't have any questions. I don't have any question or questions. Verdad, plural. Okay. Sorry, I think I went too far. I don't. Bien raro si oye esto, guys. Sing. Está bien lento. Aquí está, espéreme. Music. Hoy sí. Can you, do you hear? ¿Escucha? At the end of this lesson, participants will be able to ask yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, yes, yes. Along yes. with WH question words. We will get ready to ask two types of questions. Yes, no questions and WH questions. On your notes, please jot down both auxiliaries as we go over them. Remember, we use these auxiliaries for simple present tense. Y aquí vamos a ver los subject pronouns que ya los habíamos visto, but everybody will listen again, okay? Remember, when, the, when you receive your action, usted recibe la acción es me. Para el sujeto I es me, all right. Me. And, and for me. you, is the same? Yo. Yes, it's the same. Yes, the same. You and you. All right, very good. For he, is the same? No. Him. No. Him. Y for her? Eh, perdón, for she, el sumo sujeto. Her. Her. Uh, her. 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 Sujeto. Sería her, el objeto. Her. Object pronoun. Eh, cuando recibimos todos la acción, sería nosotros. Sería... We no. or cuando recibimos oh. as. As. All right. As. All right. Uh, do you like you too? Oh, yes, I like. I like them. ¿Por qué puedo hablar de la banda? I like it como banda o I like them como el grupo en sí, right? En ese caso podríamos decir las dos formas. Okay? Yes, I like it. Oh yes, I like them porque es, es un grupo también. Okay? in questions and negative answers. Yes, no, and WH questions with do. Do you like rap? Yes, I do. I like it a lot. No, I don't like it very much. What kind of music do you like? I like rock a lot. Does he play the piano? Yes, he does. No, he doesn't. What does he play? He plays the guitar. Do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. No, they don't like them very much. Who do they like? They like you too. Object pronouns. 
Me. Everybody repeat. Me. You. Me. Me. Him. You. Him. Her. Him. Her. It. Her. It. Us. It. It. Us. Us. Them. Us. Did you notice Them. the auxiliaries? Do and does. Do. Does. Did you notice the changes that occurred when we used the auxiliary in a question for third person singular? Thus, he play the piano. If not, play the video again until you understand it. Keep in mind that whenever we use does, the verb goes back to its base form. Something I want you to understand is when the question being asked uses a WH question word, it means we need more information when answering. In this class, as already mentioned, we're talking about two kinds of questions. Check it out. Do you like Madonna? Yes, I do. No, I don't. What does she sing? She sings pop music. Okay, guys. Ya entendimos, ¿verdad? Hmm. Que siempre los verbos se quedan en qué forma? Base form, right? Verb play, do. Ok. Si fuera en pregunta, si fuera, por ejemplo, guys, uh, what kind of exercise does she do? Se las pongo por acá. What kind, eso es, pregunta right here. Exercise. Does she do? El verbo no cambia, pero sí. Sorry, guys. Kind. What kind of exercise does she do? ¿Qué tipo de, de, de ver ejercicio hace ella? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver. Ah, ella hace um, spinning. ¿Cómo me lo diría? She does spin. Very good. Yeah, exactly. Siempre, guys, en tercera persona, si el verbo lo cambio solamente en afirmación. Right? Y si no, no. Ok. Um, ahí ya está. Los ejemplos. It. Any question? Teacher. Yes. O sea que cuando lleva el, el auxiliar, no va a cambiar, ¿verdad? No cambia. Porque ya lleva el auxiliar. Exacto, el, el auxiliar hace la función de las S en afirmación. Ok, uh, very good, ok. Um, y solo ocupamos el do para hacer negaciones y para hacer preguntas. Ok, así que en ambos aplica lo mismo que el verbo no lo cambiamos, siempre que hay un auxiliar. Ok, véanlo así en general. En general casi nunca ocupamos eh, los verbos, ¿verdad?, eh, si sí, ocupamos auxiliar. Okay. ¿Cómo se llama este tiempo? Simple present. Presente. Todo lo que hago como de rutina, ¿verdad? Ah, yo trabajo, yo como, yo estudio. Todo lo que no cambie es constante, es un, un simple present. Todo lo que yo hago o lo que yo soy. Por eso estuvimos viendo también el verbo to be, ¿se acuerdan? I am, you are, she is. Y ahora, de cómo decir, ya sea afirmativo o negativo, Ocupando, pues, el do o el does. Yeah. Ok. Eh, so, let's see, guys. Help me. Help me to eh, send me the answer. Vamos a ver cuál sería la respuesta. Y mándamela solo para mí, por favor. El último que me lo mande, le dejo tarea. Ok. Go, send it in the chat. Si no le sirve el chat, you can speak. Ok, me puede decir, pero... Porque a veces no nos funciona. Por WhatsApp. First answer. No, no, no. Here, here, here. What is the question? Solamente lleva el do, ¿verdad? Aquí, mira, guys, estamos respondiendo. Las is read the following sentences and complete uh, by using. Duo das, dasen or object pronouns. Cualquiera de las tres formas. ¿Ok? Vamos a ver.
Teacher, yo mandé la número dos, pensé que iba en orden, pero la primera es do y la segunda es no, I don't. Ok, no problem. Ok, pero póngale el número entonces, guys, para que sepa de, qué, de cuál me hablan, ok. Ahí no puedo saber quién es el último porque me escribieron de las dos de un solo. Vale, entonces todos, we are all clear that the first one is due, right? The next one. Vale, vamos a ver, guys, si la toma así, si no, lo vamos a poner en, 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 en um, capital letter. No. Don't. Number two, vaya, no me la manden entonces adelantada. Number two. Don't. Don't. Cuidado con mm -hmm. ese apóstrofe también. Number three, hoy sí, go, guys. Dale, dale. Send it, send it. Mila. Mm -hmm. Thank you, Sara. Ok, Andrea. Tres. Mm, number three, what's the answer? Three. I don't like. Then. Escríbanmelo pues, todos lo escriben para todos. Ok, no. Sería... Aquí estamos, here we are. Then. Very good. Next, number four, send it to me in the chat, guys. Cuatro. Number five. ¿Qué me puso María? Gen gallina, dice ahí. <ríe> Number five, guys. Mándenle, mándenle los números, escríbanlo, guys. Hay otros todavía me están escribiendo la de la tres. Ocho. Dos. Mm. Jake. Dasen. Dasen. But I don't. Mm -hmm. Eat. Oh my God. <ríe> Espérenme, guys. No corran con las cinco mm. hoy. Es que me han escrito varias respuestas raras, guys. Why don't you ask her this? Esa es la seis, guys. Dasen, está seguro, guys. Yo se la voy a, voy a, voy a poner así, all right? Dasen. Ahí ustedes saben si se equivocan, ¿ok? Number six, hoy sí, guys. Escriban number six. Es así, that's correct. Number seven. Do, all right. Next, number eight. Thank you, guys. Así me gusta. Lo están haciendo bien. Number eight. Uh -huh. Thank you. Do. Con el auxiliar nada más suficiente, guys. Ahí estamos. Correct. Number nine. Listen to it. Number 10. Andrea Bocelli es un hombre, ¿verdad, guys? Yes, Ahí no fuimos, Chuco. Ok.
Ajá, sí, como es un hombre sería him, guys. Ok, vamos a ver. Ahí están, guys. Todos le teníamos correcto. Entonces, ¿quieren darle un screenshot? Delen entonces rapidito, guys. Go, go, go. From now one to five. From six to ten. Okay. Next. Volunteer to read. Ayuda me a leer, Luis. Please for help me read. Yes, Ivan. Um, By the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple able? present. Able to ask questions in simple present using do, do or does, along with duly view edge question words. Words. Thank you. Luis, continue, please, con la que vamos, okay? Okay, teacher. Here. ¿Qué están viendo, guys, en la pantalla? Eso, 4.5. 4.5, ok. Go, Luis. Ok. In this lesson, participants will listen. Notice and use intonation in questions. All right, a little bit faster, more fluency, all right? In this lesson, participants will listen. Notice and use intonations in questions. Go. Acuérdese de hacer links entre palabras para que suene más fluido. Okay. In this lesson, participants will listen. Notice, notice and, and use intonation in questions. Thank you. ¿Cómo se hacen esas entonaciones, guys? Para que vean cómo se hace. Acá tenemos un video. Porque ustedes preguntan, incluso en español, siempre que preguntamos, elevamos la voz, ¿verdad? Así que pongamos atención cómo se pronuncia esas, eh, eh, esas preguntas. Listen, notice, and use intonation in questions. Pronunciation. Intonation in questions. Part A. Listen and practice. Yes, no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? Okay, so now that you have listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions. Try to do your best. Remember, rising and falling intonation is important. All right, vamos entonces, guys. ¿Cuál es la, cuál es la so activity, guys? Listen listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions. Try to do your best. Remember, and falling intonation. All right, intonation. so everybody, ahorita, si, yo sé que algunos no van a poder porque lo tienen en el chat. El teléfono eh, lo están ocupando, pero si pudieran ingresar al chat, les voy a mandar un pequeño screenshot. O oh, alguien puede tomarle un screenshot, guys. Voy a ver si se las puedo tomar yo así. Para que lo repitan, ¿ok? Do you like to watch TV? ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo da esa entonación? Vamos a ver. I send it to you in the chat. is important. 
What kind of music do you like? Okay, so now that you have listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions. Try to do your best. Remember, rising and falling intonation is important. I see, guys. Dele, por favor, mándenmelo. Please, please, please. Send it to the chat. Vamos a escucharlos. Pronunciation. Intonation in questions. Part A. Vamos a escuchar Listen and cómo practice. Se usually have rising intonation. So now that you have listened and paid attention to questions, I see. try to do your best. Send it to the chat, guys. Example. Thank you for sending them, guys. Gracias por haberlo mandado antes. Me llega. ¿Por qué lo borra, Cristian? Vaya. Delen, pues, tienen un minuto y medio, vaya. Un minuto y medio. I've got to drink water. Espérenme, voy a traer agüita, guys. Okay, guys. Pocos he recibido. I only have some of you. Así bien pocos. Lo ideal es que pongan todas de un solo, guys. Do you like to watch TV? Do you like music? Do you play a uh, musical instrument? Do you like, uh, what programs do you like? What problem? What programs do you like? ¿Qué pasa en este tipo de WH question, guys? ¿Se acuerdan? No? Si es de la WH question. La intonation va, what kind of music do you like? Sí, oh, easy. Yeah. Do you like pop music? Racing. Ajá, uh -huh. aquí es racing, aquí es. What kind of oh, music yeah. do you like? Ajá. Uh -huh. Falling, muy bien. Listen and practice. Okay, guys, espero so no que ya hayan practicado. Do you have any questions? Vaya. Démosle entonces, guys, con 
more questions. Soy con WH questions, please. Sigamos con un par de preguntas. Los que no me han contestado, guys. Quiero que ahora sí en esta ronda participen, ¿ok? Así que ahora sí les voy a preguntar directamente a los que no han participado porque eso me da la noción de que no es que tengan pena, sino que quiero escuchar los que de verdad podamos hacer esas preguntas, ¿ok? Pay attention because you're going to answer. También la persona que responda va a hacer la pregunta al mismo tiempo, ¿ok, guys? I'm going to ask the question. Yo se las pregunto entonces. Where do you study? Mi pregunta es fácil. Where do you study, guys? Maritza, you want to answer. Después de Maritza, usted pregunta a alguien más, please. Ya le digo quién. Vamos con Linda. Pero si no, también voy a preguntarles a los que no han participado. I study eh, English Corporation. Ah, ok. English Corporativo. All right. Eh, English okay. Corporativo. I study o I study. Como que fuera hielo. I study. Go. I study. I study English Corporation. Ok, at English Corporativo. Ok. Eh, ok, thank you. As a question, pregúntele a alguien también. Eh, a ver. Eh, eh, where do you work? Eh, Linda López. I work a business. Una vez más, con la K al final. I work at. I work a business. Okay, I work in a business. I work in a business. I work a business. On a business. En, es, en un negocio. I work on, work on. I work on, con a, a business. On Ask business. a question. In the other person. Yes, please. Uh, Jorge, where do you live? I live in San Salvador. Ask a question to buddy, somebody else. Patricia, do, do you like... Um, Do you like work on Sunday? Like to work, like to work. Dele más entonación, Jorge. Do you no. like work on Sunday? No, I mm -mm, don't know. Más entonación. Do you like to work on Sundays? Acuérdese que si es un yes y no, va para arriba al, al final, all right? Go. Mm. No, I don't. Okay, ask a question, Patricia. Ah, uh, who? Ah, uh -huh. uh, Andrea. Uh, okay. Do do you like play soccer, guys? Acuérdense que cuando decimos like, vamos a poner to. Si vamos a ocupar un verbo más, okay? Do you like to play soccer? Do, do you like play? Do you like to play soccer? Thank you for ponerle to. Uh -huh. No, I don't know. Really like. No, no le gusta qué? Play soccer. To play soccer. One more time. Play. No, I don't know like to play soccer. I don't know like. ¿Qué es eso? Veamos la respuesta en negativo, guys. Veamos en negativo. No, I don't. Afirmativo, I don't. No es I do not. Eh, perdón, eh, le escuché I don't not. Ok, ahora le voy a explicar algo que en algunas ocasiones hacemos y el negativo. Ok, 
aquí está el negative. Decimos en negativo, no, I do not. ¿Ok? Pero si lo hacemos contractado, ya no es necesario decir el not. Estamos. Porque ya está contractado. O solo decimos, I don't like o I do not like. Que es lo mismo. ¿Ok? Pero no, don't not. ¿Estamos? ¿Cómo si es lo correcto, guys? I don't not o I do not. I do not. I do not o I don't también. Yes. I don't. Pero no, I don't not. Ok. No poner not dos veces. ¿Estamos? Ask the question, Andrea. Exacto, Cristian. Está ocupando Don't la you like play guitar, Nelson? Guitar. Guitar. Y dele también la entonación, Andrea. Come on, it's a question. Okay. Le voy a volver a poner el video porque no me están haciendo la entonación. All right. Do you like play the guitar, Nelson? Va, vamos a ver, guys. Si ustedes le dan una buena entonación, ustedes le hacen así. Si no da una buena entonación, le hacen así. Veamos el video para que aprendamos cómo dar esa entonación. Go. Pay attention. What I want you to do is to record your voice. Part A. Listen. In le agarró la chiripiolca. In this, in this lesson, practice. In this in, in. Están asustando. Mira, Andrea, a ver qué hizo usted para que no sonara el video. Vamos a ver si esta vez sí. Don't pay attention. What I want you to do is to record your voice as these questions no, mismo. in this lesson participants would listen notice and use intonation in questions pronunciation intonation in questions part a listen and practice yes no questions usually have rising intonation wh questions usually have falling intonation do you like pop music what kind of music do you like Okay, so now that you have listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions. Hoy sí, Andrea, hace question. Remember, rising and falling intonation is important. Do you like play the guitar, Nelson? No es guitar, es guitar. 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 Yes, I play a little. Okay, pero su pregunta fue si le gusta. Pero obviamente, vea, yes, I like to play. Ahí le preguntó dos verbos. Usted se lo dijo, yes, I play. Ok, pero le preguntó, do you like to play? Entonces yo diría, yes, I like to play. Like to play. Okay. Okay. Pero, también, está bien. Pero el verbo fue like el principal que ocupó. Ok, el Nelson asked a question to, vamos a ver quién no ha participado hoy, guys. Esmeralda. Estoy... Sofía. Sí. Luego Cristian. Go. What is the name of your brother? Ocupemos uh, el do o el das, Nelson. Ahí me ocupamos el verbo to be. Ah, uh, ok. Yes. ¿Puedo preguntar yo? Ok, aquí tengo una pregunta. Um, Esmeralda, ¿das, ¿das Vilma run on weekends? ¿Das Vilma work on weekends? ¿Los fines de semana? Run, Ahí. Run, corre. Ah, corre. Sometimes. <laughs> Que si usted corre toda la semana o cómo? Uh, on weekends. Ah, los fines de semana. 
que no entendí la pregunta, la verdad. Bueno, pues les deja, le queda tarea a ustedes eh, cuatro, Andrea, Esmeralda, Sofía, Cristian, eh, porque no me participaron, así que son diez oraciones, por favor, que me neces necesito que me den preguntas, respuestas y negaciones, ¿ok? Para mañana, guys, aquí tengo los últimos nombres, me tengo que ir porque ya tengo la otra clase. See you tomorrow, bye bye. See you tomorrow, teacher. Bye, teacher.